Ich bin wieder so. <lacht> ja, aber da wirst du nicht gleich noch gehauen. Nein. Ja? Dann wage ich mich auch. Ich bin heute auch zum ersten Mal da. Es ist schon jetzt ein dringendes Thema, aber also ich bin neu in dem Gebiet. Und ich habe vor zwei Monaten ein paar hundert Euro irgendwo hingeschossen, die ich nicht mehr finde. Und zwar in einem Ethereum Wallet. So, das heißt, wenn sich jemand, wenn sich jemand, jemand finden könnte, mit mir nachher vielleicht kurz dazu erörtern, wäre es schön, könnte ruhig machen. Okay, gut. Kannst du dabei? Mit all den Coins und so? Ich glaube, da haben wir auch ein paar Zahlen erhalten. Ja. 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 Mich würde interessieren, wer da die Programmierer sind und so. In den Kreis. Ja. Aber das Thema SEO oder so ist vielleicht nicht so programmierend aus. Aber normalerweise doch eigentlich ein relativ Ja? Ich möchte gerne eine Ankündigung machen, mehr als eine also Frage. Wir mit unserer Firma Konfinit, wir suchen gerade einen PHP-Programmierer. Also, falls jemand von euch PHP-Programmierer ist, Interesse am Thema hat, bitte. Das ist das einzige Job-Posting, was jetzt erlaubt ist. Also, Max gehört zum Blockchain, auch der darf das. So. Anderes hängt da drüben noch. Das ist vorzeitig auch für den Rainer. Ja? Rainer geht es auch um den. Ja. Ich, ich hätte ganz kurz, was ich hier aussetze, aber dann noch. Ähm, es geht um die Persistierung von Schlüsseln in der realen Welt. Und dazu hätte ich eine Projekt-Technologie-Idee. Und wenn irgendjemand da ist von der äh, Uni wie oben oder so, ein Stoffkunde, dann würde ich euch das schreiben. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich der einzige Werkstattwissenschaftler darin. Okay. Das ist ein Teil. 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 Das ist ein beziehungsweise nicht halt so allein im Internet gemacht. Ich habe aber was von Blockchain habe ich gehört. Und von Gü, ich weiß nicht. Von Gü, ja. Da hat gemeint eben auch von dem ganzen Mindset oder so, ich würde unbedingt mal hinschauen. Und da habe ich das mal zum Liebhaber geschafft. Ja. Ja, also du kriegst noch mal links, wir sind ja auch da bei uns. Okay, ich kann Jürgen jetzt aus, das passt eh weiter. Ähm, so, Thema äh, Informationen kriegen und sammeln. Äh, wir haben letztes Jahr, und das ist ein Jahr, ein, mit der Wirtschaftskammer ein Thema behandelt, das Internet verwertet, Blockchain-Technologie und Kryptowährungen. Äh, das heißt, auf der Ubit-Seite, also Get Know How heißt das, äh, wenn ihr dort registriert, dann äh, es gibt so vier Kapitel zu dem ganzen Thema, wo man immer tiefer in das Thema so jetzt auch reingehen kann. Es sind in Summe, glaube ich, irgendwo so 60 Seiten, äh, also überschaubar vom Lesen her. Und wird halt immer technischer, je weiter, was man sehen und spürt. Ähm, wir haben einen YouTube-Channel, das wir haben angefangen, irgendwann beim 5. und 6. Meetup, dass wir eben auch die Sachen aufnehmen. Also das nehmen wir jetzt auf. Da stellen wir auch wieder ins Internet, auf den YouTube-Channel und es sind auch ein paar andere Sachen drauf. Und äh, auf Slideshare äh, schauen wir, dass wir möglichst die Präsentationen hochkriegen, äh, die wir euch daher zeigen. Ähm, Facebook gibt es was, Twitter unter BTA Cards. Ähm, dann gibt es eine Webseite, die Hauptwebseite blockchainhub.net. Dort sind eigentlich die meisten Informationen drauf. Auf unserer Grazer Subseite. Äh, dort äh, sind wir ein bisschen nachlässig bei dem, was wir alles aktualisieren müssten. Also man findet mehr über das Ganze äh, auf der Hauptseite. Und wir haben ein paar geschlossene Slack Channels. Ja, das ist im Endeffekt das sind äh, äh, Einladungen ausschließlich. Und äh, da kommen wir ein bisschen 
näher darauf zu sprechen. So, wir haben außerdem, nachdem wir irgendwie ganz viel über das Thema Blockchain geredet haben, letztes Jahr angefangen zu diskutieren, dass wir äh, das Ganze organisatorisch in Richtung Projektarbeit treiben werden und wollen. Und, äh, und haben die, das, die Genossenschaft Left Hand Collective äh, angesprochen. Und da steht noch Genossenschaft in Gründung. Und seit heute äh, habe ich erfahren, dass wir vom Revisionsverband und der Genossenschaft muss beim Revisionsverband äh, anerkannt werden, damit man sie im Firmenbuch dann eintragen kann. Wir sind jetzt bei der Rückenwind, äh, beim Rückenwind Revisionsverband anerkannt worden. Äh, die haben Freitag äh, ihre, äh, ihre Vorstandssitzung gehabt und haben uns, äh, haben uns eben akzeptiert äh, als Genossenschaft. Und dort sind schon anscheinend die ersten Ideen nach eigenen Coins oder so in die diskutiert. Das habe ich heute so gehört. Ja. Und wir werden jetzt so schnell wie möglich die, die Gründungsversammlung äh, einberufen und dann eben die Eintragung ins Flug. So, das ist dann die, die guten News in Richtung äh, Projekte. Vielleicht ein paar Worte für die, die das erste Mal da sind. Ähm, in der Genossenschaft wird es einerseits um Projekte gehen, die stark Dezentralisierung und Privacy bezogen sind und deswegen auch viel mit Blockchain zu tun haben werden. Äh, es wird aber auch einen Bereich geben, wo es um äh, IP-Ausbildung gehen wird. Ähm, und dort äh, werden wir uns auf die 14-, 15-Jährigen konzentrieren, äh, die sonst vom Schulsystem vielleicht, also ich sage mal, 14-, 15-Jährigen, die eine besondere Affinität zu Computern haben. Uh, und die sonst vom Schulsystem vielleicht auch hier in Fadi Curricula uh, gesteckt werden und uh, dort eben ein bisschen durchkämpfen müssen und dort wollen wir uh, was, was Besseres, Spannenderes und Schnelleres vom, vom Lernen uh, entwickeln. Uh, das wird dann wohl gerade gemeinsam ist jetzt nochmal der Plan, dass das schaffen kann. Und der Shared Economy Bereich, den ihr da uh, auf der rechten Seite oben seht, uh, das ist um, Vieles in Richtung Mobilität, Energie und hat dann auch wiederum eben mit Blockchain-Systemen zu tun, die man dann teilweise in Projekten bearbeiten, die dann schlussendlich für Genossenschaftsmitglieder genauso wie für später dann externe äh, zugänglich gemacht werden sollen. Und gerade in dem Bereich tut sich momentan gerade sehr viel, deswegen hat man dort eigentlich keine Sorgen, dass man recht schnell zu spannenden Projekten kommt. Ähm, ich habe die Vision unten als Ansatz quasi nur hingeschrieben, äh, wir möchten eben die in Englisch klingt es einfach besser. Ja. We want to support the transition to a free, educated and fair society. Um, und das deutet schon darauf hin, dass wir das Gefühl haben, dass wir nicht unbedingt mehr in einer freien Society leben. Und dass es äh, möglicherweise irgendwie in eine Richtung gehen kann, die noch zu mehr Unfreiheit führt, als wir es jetzt irgendwie hat. Und äh, ja, um dem Ganzen irgendwie auch was äh, entgegenzuhalten. Wir haben die Genossenschaft auch gegründet. So, wer sich dafür interessiert, kann mich gerne im Nachgang davon reden. So, in Vorbereitung auf das Thema äh, ICO, äh, ich habe vor längerer Zeit einmal so eine Folie zusammengestellt, wie man eigentlich äh, Werte verteilen kann. Ja? Und es gibt ja, es gibt Proof of Work, das kennen wir jeder aus, aus Bitcoin heraus. Ähm, dort auf der Bitcoin war es so, dass im Endeffekt das, das Mining angefangen hat und dann hat auch jeder, der gemeint hat, hat quasi eben Coins gekriegt. Ähm, das, was bei Proof-of-Work schwierig ist, ist quasi das Thema, dass man unglaublich viel Energie verbraucht, je erfolgreicher dass das Netzwerk wird und dass es Zentralisierungstendenzen gibt. Jeder diskutiert darüber, ja, es gibt so viel Miner in China und, äh, und was auch schwierig ist, auf einem bestimmten Stand, ist es dann das Thema von, von, von Gleichverteilung. Äh, Schwierig, ja. Vor allem, wenn sie jeder als Store of Value sieht und dann eigentlich seine Bitcoins bei sich behält und nicht irgendwie in Umlauf äh, ist. Ähm, bei Ethereum und das ehemalige Shadow Cash sieht man sowas wie äh, zuerst Proof of Work und dann umstellen auf Proof of Stake. Ähm, und dort äh, wird es quasi ähnliche Schwierigkeiten geben, zumindest bei der Verteilung und bei der Zentralisierung. Ähm, auch wenn man es vielleicht ein bisschen besser managen kann, äh, ist wie jetzt in der Proof of Work. Und 
Dann gibt es nur so die dritte Variante, wo man, wo man sagt, man generiert einfach alle Coins und dann hat man die Schwierigkeit der Verteilung. Und die, äh, die versuchen alle unterschiedlich halt gut zu lösen. Äh, Wenn es nur um überschaubare Menge an Leuten geht, dann kann man das wirklich mit direkter Verifizierung machen. In dem Moment, wo es anonym wird, wird es unglaublich schwierig, weil man halt dann sofort äh, die sogenannte Civil Attack äh, haben wir jetzt irgendjemand, gibt sich für 1000. Identitäten aus und dann äh, kassiert er halt dementsprechend ein äh, oder versucht dementsprechend mehr zu kriegen, äh, als wie was alle anderen irgendwie so kriegen, die was irgendwie vielleicht ganz fair und nur eine Sahne eine Person oder so sie haben und so etwas. Also, wenn man es vorher generiert, ist vor allem die Verteilung noch schwierig. Ja, bei Nehmen, glaube ich, sind an 4000 Leute oder so verteilt worden mit einem riesen Aufwand. Äh, und wenn, wenn man zu so den glücklichen 4000 gehört hat oder so, braucht man sich jetzt auch keine Sorgen mehr machen. Ähm, was vielleicht irgendwie ganz interessant ist, Bitcoin äh, wird aktuell gerade verteilt. Und äh, weil die haben einen Verteilmechanismus gemacht, die sagen einfach, wer viele Bitcoins hat und die bei uns registriert, der kriegt auch viele Bitcoins. So, ja, stimmt nicht ganz, das ist nicht Bitcoins, sondern Bitcoin. Ein Bitcoin, ja. Bitcoin ist was anderes. Ja, 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 <lacht> Aber der ist halt nein. Ja. Ähm, ja, am Anfang oder so muss man sich über verschiedenste Sachen Gedanken machen. Vor allem, wenn man meinen, äh, wie soll es verteilt werden und wer sollte in der Lage sein zu meinen. Also, das alles Fragen, die man, wenn man jetzt was Neues startet oder so, dass man sich irgendwie stellen muss und diese Art quasi, ich sage mal, Antwort für sich selbst äh, entwickeln muss, was man denn da genau machen will. So, wie kann man die jetzt äh, verteilen? Man kann sie quasi gratis verteilen oder man kann sie irgendwie verkaufen. Ja, das dann ist quasi ein Airdrop, das heißt, da versteht es. Ja, und das kann natürlich unterschiedliche Regeln haben oder ich habe ein Initial Coin Offering oder ein ICO. Das ist halt ein zweites Thema. Ne? Ähm, wenn wir jetzt sagen, äh, bei einem Airdrop, da gebe ich die quasi gratis her, äh, der Wert, der formt sie dann frei. Ja, das heißt, wenn er gehandelt wird, so ein Coin, kann es sein, dass er was wert wird und dass man über Exchange entsprechend wieder in irgendwas anderes wandeln kann und schlussendlich, wenn man das haben wir in Euro verwandeln kann. Ähm, auch, oder, das habe ich noch mal gelesen, das war glaube ich in Island, der ist quasi frei verteilt worden, dann hat man aber eine definierte Rückwechselmöglichkeit gehabt und dann haben sehr viele Leute sehr schnell das Ganze wieder in in wahrscheinlich isländische Kronen verwandelt, äh, was sie halt vorher an Aurora vor allem geschenkt gekriegt haben. Das heißt, äh, wenn ich natürlich die Möglichkeit biete, dass ich irgendwie mit der, der normalen Bezahlwährung so gut wechseln kann äh, und sie da eigentlich keinen freien Markt bildet hat und keinen freien Wechselkurs bildet hat, dann flüchten natürlich alle sehr schnell oder leicht, ja, sehr schnell aus dem Coin raus, außer sie glauben aus irgendeinem Grund, dass man uns den Kalten, dass er mehr wert wird. Ja, und Vielleicht unter aktuellen Gesichtspunkten könnte es vielleicht so sein, dass die Leute nicht so gut irgendwie alles durchtauschen, aber zu dem Zeitpunkt hat es nicht funktioniert. Ähm, was wichtig ist, ist das, dass einfach bei jedes Projekt unterschiedliche Konditionen hat. Also, dass man hergeht und sagt, jetzt sollen wir es bei einem durchlesen, die funktionieren eh alle gleich. Nein, das ist nicht so. Das ist jedes ist anders, jedes ist anders definiert, jedes funktioniert anders. Und ich habe jetzt zwar da her, dann da ist jetzt ein Beitfall da. Äh, Bitcoin äh, verteilt eben auf Basis von Bitcoin äh, Eigentum quasi oder Bitcoin, was wer kontrolliert, äh, entsprechend Monat für Monat. Äh, einfach, man muss das Wallet haben, man muss eine signierte Message an eine bestimmte Adresse schicken und dann kriegt man da was. Ähm, ich habe quasi keine Bitcoins oder so, aber auch schon 100 Euro geschenkt gekriegt, wenn man das jetzt so berechnet. Das liegt vor allem daran, dass Bitcoin aus irgendeinem Grund aus irgendeinem Grund äh, genauso sehr stark mitgezogen wird bei dem Ganzen, was auf dem Bitcoin-Markt passiert. Und die haben sich nur auch schon auf 800 Dollar pro Gigabyte. Bytes ist bei denen und die Monat. Minerium war äh, ein Ethereum Smart Contract, äh, wo sie einfach eine bestimmte Menge Geld verteilen und da war quasi nur angemeldet werden hat müssen äh, und das verteilt worden. Das andere ist an die ICOs, äh, dort wo Tokens verkauft werden. Das kann jetzt ein, quasi zum Start von einem Projekt sein, so wie bei, bei Ethereum das ja gemacht worden ist. 
äh, oder äh, es sind schon gewisse Sachen da. Also es unterscheidet sich sehr stark. Manchmal ist es nur das Versprechen, dass da was kommen wird und manchmal ist dann auch schon ein bisschen was da. Ja? Und äh, aktuell ist eine klassische FOMO-Stimmung hier auf Missing Out, wer den Ausdruck nicht kennt. Äh, also quasi alle schmeißen ihr Geld rein in der Hoffnung, dass sie irgendwie was kriegen, weil es könnte ja wieder ein nächstes Ethereum sein. Und da könnte man ja furchtbar viel Geld verdienen damit und deswegen äh, ist da momentan eine sehr eigenartige Stimmung, aber vor Zollen sehen wir noch nicht ähm, Wieder jedes Projekt ist anders definiert, jedes Projekt muss man sich separat anschauen. Und es das heißt nicht, dass jedes Projekt von irgendwem kontrolliert worden ist. Es kann sein, dass die einfach nur Betrüger sind. Ja? Also nicht einfach annehmen, nur deswegen, weil man Token kaufen kann, dass da, da irgendjemand drauf geschaut hat oder so, dass die nicht einfach die Token nehmen, in irgendwas konvertierbare wechseln und dann einfach hochwaschen und sich Info kaufen. Also bei den letzten ICOs hätte man das durchaus, glaube ich, alles machen können. Ähm, dann gibt es auch bei, bei der ICO noch eine Art regulatorische Thematik. Ja, und da sagt Herr man aber sicher mehr, aber zum Beispiel die SEC, also bei vielen von den ICOs steht dann dabei, Amerikaner dürfen die nicht kaufen. Ja. Und manche machen sich dann auch einen gewissen Aufwand, das entsprechend zu prüfen, dass das irgendwie keine Amerikaner sind. Ja, mehr oder weniger. Ja, aber man will auf keinen Fall irgendwie mit Amerikanern was zu tun haben. Weil die SSI oder so nicht mehr mit diesem Thema als irgendwie äh, in irgendeinem Rechtsstreit oder so befinden möchte. Ähm, ich habe da jetzt nur gerade vorher von den äh, zuletzt erfolgreichen ICOs aufgeführt. Als erstes Aragon, das ist im Endeffekt eine automatisierte DAOs, also selbst DAOs erstellen, die Centralized Autonomous Organization, wer das noch kennt. Die haben, glaube ich, 25 Millionen in 12 Minuten eingesammelt. Äh, Moses, äh, die haben nicht. Die haben nicht so wahnsinnig viel eingesammelt, weil sie gar nicht so viel wollten, aber dafür haben sie nur 5% von ihren Token selbst, weil es so reingeströmt ist, das Geld. Äh, Status, wir haben jetzt noch ein kleines Film mehr und das letzte Zeichen, das ist sehr unbekannt, das ist, äh, das ist von Brave, äh, der Basic Attention Token Part. Äh, die haben auch quasi 13 Millionen eingesammelt. Dort kann man wenigstens sagen, es gibt einen Browser, äh, man kann den verwenden, die verwenden eigentlich täglich, äh, da ist ein richtiges Produkt da. Bei Status gibt es eine Alpha-Version und um und zu wird es quasi ja, kann man im Alpha-Bereich immer irgendwo sagen. Wir. Aber es gibt ja da sehr vieles, was eigentlich nur gerade vom Hören sagen und das werden soll. Und äh, da wäre ich dann, ich persönlich bin eher konservativ, wäre ich dann vorsichtig, wo es Geld eigentlich ist. Ähm, so Investmentempfehlungen gebe ich grundsätzlich nicht. Das sollte jetzt irgendjemand nicht falsch sein. Ne? Das ist, das das ist, ein, das ist ein freier Markt, da gibt es reguliert, da müsst ihr euch eigentlich einen Kopf selber machen. Das ist eine Seite, die, wo ich gefunden habe, die eigentlich sehr schön irgendwie auch sagt, wie sie die momentan gerade entwickelt haben, die verschiedenen Tokens. Da haben wir jetzt Status, da haben wir Basic Attention Token, da haben wir Aragon, da haben wir Gnosis, das habe ich gerade erwähnt. Von all diesen vor kurzem durchgeführten Token gesehen, das hat nur Bankor verloren. Dort ist man sich glaube ich auch nicht wirklich sicher, ob das wirklich was ist, aber, aber ähm, bei den anderen oder so gibt es auch wirklich schon einiges an, an Wertsteigerungen, was da jetzt drin ist. Ähm, das war es von meiner Seite. Ähm, der Thomas wird jetzt deutlich mehr zu Status erzählen, einfach den letzten ICO, den wir gemacht haben. Und, ja, passt. Ich glaube nicht. Ähm, hallo, ich bin der Thomas, ich bin relativ neu auf dem ganzen Gebiet, äh, bin seit sagen wir, Oktober letzten Jahres so ein bisschen dabei, habe ein bisschen mitverfolgt und ich möchte Ihnen heute einen Erfahrungsbericht zu meiner ersten 30 Uhr Teilnahme geben. <lacht> ähm, das ist schon erwähnt worden, Status, äh, da habe ich teilgenommen. Äh, Status, falls es welche von euch nicht kennen noch oder auch schon kennen, letztes Jahr im November, glaube ich, war das, ist in Graz hat es einen Blockchain Startup Contest gegeben, ist von Thomas organisiert worden. Da sind, glaube ich, also, oder von euch, äh, sind, glaube ich, 15.000 Euro verspielt worden. Das ist mittlerweile äh, eine halbe Million ungefähr. Also in Ether ist das verspielt worden. Äh, ein Gewinner, ich glaube, zweiter Platz, war eben Status. 
da sieht man, wie das abgelaufen ist. Also die haben wir präsentiert, auf, also online präsentiert. Das ist dann abgestimmt worden und die haben einen Preis gemacht. Was ist Status? Status ist im Grunde falls es, also sowas wie WhatsApp oder besser gesagt eher wie WeChat in Asien, also so ein Instant Messenger, über den man aber auch sehr viele andere Dinge machen können soll. Also quasi wie ein eigenes Betriebssystem, das Handy im Klang gedacht, wo man dann Apps drauf hat, wo man bezahlen kann und so weiter. Ähm, ich möchte ein kurzes kleines Video sagen, falls es gibt. Von denen.
Ähm, man muss bedenken, äh, Status ist. So. Status, das ist nur in der Alpha-Version, also zum Beispiel die iOS-App, die existiert zwar schon, teilweise, aber es können sich maximal 1000 Leute im Moment ausprobieren. Also das wird das ist überhaupt nicht genutzt. Auf jeden Fall, diese Firma, die hat das Video gemacht, hat den Pitch gemacht und hat gesagt, okay, wir bieten das an, wer will ein Teil von uns haben, ein Teil von uns kaufen. Mit so einem Coin, den man kaufen hat können, da hat man dann quasi Rechte erlangt, indem man sagt, man kann ein bisschen mitbestimmen über den Content, der, der da drauf passiert, man kann ein bisschen mitbestimmen über, äh, über diese Feed-Apps, die veröffentlicht werden, die werden mit diesen Tokens gekauft und ein großes Ding, man kann damit Emojis kaufen. Ähm, was wollten die dafür? Also die Firma hat gesagt, okay, wir geben 41% von unserer Firma her. Ähm, uns selber als Developer, uns gehören 20%, die möchten wir haben. 30% knapp behalten wir uns für die Zukunft. Und 10% geht an Leute, die für uns irgendwas machen. Also man nennt das in dem ganzen Bereich Bounties, wo man äh, zum Beispiel auf Twitter was, was verbreitet und da für Klicken oder was. Also 41% wollten sie verkaufen. Was wollten sie dafür haben? Sie wollten 300.000 Ether dafür haben, was umgerechnet knapp 100 Millionen Euro ist für 41% der Firma. Also über 25, äh, 250 Millionen knapp für, als, als Bewertung dieser Firma, die eine Alpha-Version hat, wo 1000 Leute damit probieren können. Und muss ich das jetzt einmal überlegen, das ist, dass ich zum Beispiel Facebook anschaue, was ein bisschen was ähnliches ist. Die haben nach circa zwei Jahren mit über 7 Millionen User, haben die eine Bewertung gehabt von, also die Bewertung gehabt von ein bisschen weniger als 200 Millionen, glaube ich. Also weit über dem, was Facebook heute noch schon viel mehr äh, sie gehabt haben. Genau, also für rein eine Firma, die eine Alpha-Version hat von einem Eifer. Das wollten sie, das haben sie auf den Markt gestellt und gesagt, gibt es uns Geld. Äh, ich möchte jetzt ein bisschen so äh, erzählen, wie das von Anfang an gelaufen ist. Also sie haben nicht wirklich in, in der Community gepostet, sie haben gesagt, also sie haben einen Blog gehabt und die Website und sie haben halt teilgenommen bei vielen Dingen. Äh, sie haben dann eine Slack-Community gemacht, äh, da haben sie <lacht> von, das ist jetzt wahrscheinlich schlecht, innerhalb von zwei Jahren haben sie 11.000 Mitglieder gehabt, was da drauf gekommen sind. Und dann ist eigentlich die Jagd nach diesen Belohnungen, wo sie gesagt haben, wir geben wir 10% von der Firma oder 10% was, ja, hat dann begonnen. Also sie haben dann zwei Monate circa äh, vor diesem ICO haben sie begonnen und gesagt, jeder, der uns irgendeinen Wert bringt, also der irgendwas Cooles macht und äh, das ist dann was wert für uns, der bekommt was von uns. Das haben sie relativ auf eine coole Art und Weise gemacht, die dann auch sehr, sehr gut funktioniert hat. Das sieht das war wahrscheinlich wieder nicht so gut. Wenn man irgendwas geschrieben hat, also zum Beispiel irgendwer hat ein Videoclip über sie gemacht, hat gesagt, die sind cool äh, und hat dafür viele, viele Follower gehabt. Dann hat die Community abstimmen können und wenn in der Community, wenn die zum Beispiel jetzt viele Herzen vergeben haben, dann äh, ist das noch einmal subjektiv bewertet worden von den Gründern von da. Und die haben dann gesagt, cool, hast du einen Beitrag geleistet, du kriegst dann vielleicht ein bisschen was. Oder auch wenn man beim Programmieren geholt kommt und so weiter. Also das hat dann begonnen, hat sehr gut funktioniert. Sie haben dann auch gesagt, für uns ist das Wichtigste die Community, wir wollen vor allem den Kleinanlegern und die, die uns glauben, denen wollen wir was geben. Bei ICOs ist es meistens so, wie der Thomas vorher gesagt hat, bei einigen, wo sie 25 Millionen oder so aufstellen, und das ist in drei Minuten ausverkauft. Das ist so, da gibt es riesen Anleger, die dann 10 Millionen Euro reinhauen und das nacheinander, und dann ist in der drei Minuten alles weg. Die wollten das ändern, sie haben gesagt, wir wollen, dass vor allem nicht die großen Wale, sondern die kleinen Fische von unserem, unserer Firma was kriegen. Deswegen haben sie ein neues Modell quasi entwickelt, wo sie gesagt haben, okay, am Anfang, in der ganz ersten Phase, okay, da können sie noch ein bisschen mehr reinhauen, aber auch nicht viel. Und dann können sie noch mehr Mini-Beträge einsetzen. Also zum Beispiel am Anfang maximal, keine Ahnung, 30, 40 Ether und dann nur noch zwei oder drei Ether. Also dass vor allem Leute, also viele Leute reinkommen und viele kleiner wieder. Das war ihr, ihre Idee, wie sie durchziehen wollten. Sie haben vor allem, war halt bei Ihnen das, das, was Sie gesagt haben, was das Einzigartige ist, wir verraten nicht, wie hoch die Limits sind. Also ist das nach einer Stunde, dass es nur mehr kleine Beträge gibt oder immer kleinere oder wie lange dauert das? Und das war Ihre Idee. 
dass keiner das vorausahnen kann und keiner, weil man könnte ja sonst sagen, okay, ich mache mir 100 Wallets und da schicke ich immer zwei Ether weg. Und dann kriege ich auch einen großen Betrag. Das wollten sie nicht. So, was haben sie dann gemacht? Sie haben gesagt, okay, wir öffnen um zwei Uhr nachmittags war das bei uns. Sie haben aber das so gemacht, dass sie noch Blöcke in der Ethereum Chain das geöffnet haben. Da haben sie die Nutzer das erste Mal verärgert. Denn es war dann, wie man da sieht, fast schon drei. Äh, und es waren nur 700 Blöcke zu, zu meinen. Ähm, das ist dann vier oder glaube ich halt fünf geworden, bis das wirklich aufgesperrt hat. Die, die Spannung ist immer größer geworden. Also ich, bei mir war es so, ich bin dann vom Computer gesetzt, habe schon alles vorbereitet gehabt. Ich äh, habe nur mehr losdrücken brauchen. Dann war Block 0. Ich habe gedrückt. Die Transaktion hat gedauert, 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 gedauert. Gedauert. Bei mir hat es dann, ich glaube, drei oder vier Stunden gedauert. Es ist nichts passiert. Überall im ganzen Netzwerk hat es Meldungen gegeben, also zum Beispiel ein Ethereum Wallet, die haben geschrieben, bitte schickt es nichts an dem ganzen Tag, alles dauert ewig. Die blockieren das Netzwerk ohne Ende. Äh, wenn man dann einmal so sieht, im vorher sind ein paar ICOs erwähnt worden, kleine, das ist die Belastung des Netzwerks, glaube ich, wenn man so sieht. Dann vorher ein paar. <lacht> und die haben im Prinzip das ganze Netzwerk lahmgelegt. Das hat nichts mehr funktioniert, wenn du in der Wallet drin bist, hast du nicht mehr gesehen, dass du irgendwie einen Betrag drauf hast, weil einfach alles komplett tot war. Und das für ewige Zeit. Das hat dann so nach der ersten halben Stunde oder so, sind die Communities, sind, sind dann die Meldungen groß geworden, so, jetzt ist was los, es, es läuft mächtig was schief, die ganzen Wale kommen rein, also Leute, die massiv Geld rein äh, pulvern, weil sie dann Quasi, man kann in der Blockchain kann man ja jede Transaktion nachschauen und dann hat es Transaktionen gegeben, wo Leute 9, 10 Millionen plus überwiesen haben auf das Konto, reingekommen sind, ähm, sind dann geschrieben, okay, für, mich, für uns ist das Projekt tot, äh, die haben uns verarscht, es gibt eine Whitelist von, von Freunden von denen, und die kaufen die ganze Firma auf und wir, wir sind draußen, interessiert uns nicht mehr, nur mehr geärgert haben sie die Leute. Ähm, das hat sich dann im Endeffekt, um es kurz in der Auflösung rausgestellt, dass das waren eigentlich äh, schon Leute, die auf der Whitelist White gewesen sind, aber das waren eigentlich, eigentlich große Broker, wo viele Leute dabei sind. Haben sie nicht wirklich gut kommuniziert, die Leute haben sie aufgeregt den ganzen Abend, stundenlang. Äh, es hat dann sogar von, von die Wallets, von den Betreibern, also hat es Nachrichten gegeben, wenn du einen Betrag senden wolltest, haben sie gesagt, äh, Status IO, also die Seite Status IM, die, die Period ist zu Ende, es geht nichts mehr, bitte lasst es, schickt es nichts mehr. Hat sie dann auch rausgestellt, es waren quasi sogar von den Betreibern von den Wallets Fake News, äh, die einfach nicht mehr wollten, dass das Netzwerk lang geht. Ja. ja, was ist dann passiert? Eben bei mir zum Beispiel nach drei, vier Stunden habe ich nur gesehen, alles rot, alle Transaktionen, was geschickt worden sind, sind zurückgekommen, keiner hat das einzahlen können, alles war blockiert. Nichts hat funktioniert. Alle haben sich aufgeregt, gesagt, es kommen nur irgendwie große Summen rein und nichts geht. Dann irgendwie, ich habe schon aufgegeben gehabt, bin schon ins Bett gegangen, dann habe ich, jetzt stehen wir auf, schauen wir mal nach. Vor allem war irgendwie so in einem Forum drin, einer, der gesagt hat, ich habe einen Hack gefunden. <lacht> und er, er hat dann gesagt, man muss nämlich bei Transaktionen muss man einen Betrag mitsenden äh, für die Transaktion. Und der hat gesagt, okay, ich habe es so probiert, so hat es funktioniert, schick. Den ganzen Betrag in deinem Wallet drinnen, was du hast, also du musst alles schicken, was drinnen ist, äh, sag, äh, ich mache die maximale Transaktionssumme, also die, die Gebühr für die Transaktion, schick eine Sekunde drauf, erhöhe es um eins, schick, und das machst du 50 Mal hintereinander, und irgendwann sagst du, dein Wallet ist leer, und dann ist die Transaktion durchgegangen. Ich habe es probiert, es hat richtig funktioniert. <lacht> ich habe meine, meine Coins gekriegt. Das ist so. Ja. Also es hat schlussendlich funktioniert. Um darauf zurückzukommen, was ist das, das Ergebnis davon gewesen? Äh, von Status, die Zusammenfassung, äh, sie hatten 97.000 Transaktionen. Davon sind ca. 20.000 durchgegangen. Also 100.000 haben sie beworben, haben Geld geschickt, haben gesagt, bitte nehmt es mir Geld. 20.000 haben sie aufgenommen. Ich will Ich war dabei. Und, ähm, Insgesamt haben sie ca. 300.000 Ether eingesammelt, also 100 Millionen Dollar. 
Es sind aber, ich glaube, um die 750.000 Ether geschickt worden. Also so um die 250 Millionen oder was sind geschickt worden. Den Rest, also die 150 Millionen, haben gesagt, braucht man nicht, kalt euch das. Wieder zurückgeschickt. Für die Community am nächsten Tag, die haben gesagt, eben mehr als 80.000 haben sie beworben, nur 20.000 waren die Glücklichen, die was reinkommen sind. Lasst uns in Ruhe. Und eben, sie haben gesagt, nur die Großen sind reinkommen, die großen Wale, weil das ist ja auf der Blockchain auftaucht. Und vor allem das, Net, also das Netzwerk war für 24 Stunden im Prinzip lahmgelegt fast, weil die ganzen Transaktionen, also alle 97.000, die haben irgendwie abgearbeitet werden müssen und dann wieder zurückgehaut werden müssen. Und das hat, ich glaube, 24 Stunden circa gedauert, bis alles dann still war. Es war ein riesen Erlebnis für mich. Vor allem, was ich dazu sagen möchte, eigentlich steht das, die haben das sehr gut gemacht, besser wie fast alle anderen, weil sie gesagt haben, okay, wir möchten es fair verteilen, halbwegs fair, wir kommunizieren alles gut, wir bauen eine gute Community auf, aber für mich hat das bedeutet, in Zeiten, wo es richtig einfach nur Chaos gibt, ist selbst die beste Kommunikation nichts wert. Und vor allem eben, dass sie vielfach nur in Insiderkreisen, also in der Stack-Community, mit denen ich kommuniziert habe, und nicht öffentlich, das hat dann sehr, sehr viele Leute sauer gemacht und ja, hätte nicht sein müssen. Jedenfalls war ein spannendes Erlebnis, aber es ist irre und wie der Thomas sagt, der wilde Westen. Danke.